Assalamu alaikum ladies and gentlemen welcome back to interact with intellect in the first chapter we discussed about the fundamental concepts of strategic management we talked about strategic position analysis strategic choices and strategic action in chapter 2 which we are about to start now we'll be starting the strategic position analysis as we discussed earlier in strategic position analysis there are three elements the first element is the external environment the analysis of external environment the second element is the stakeholder analysis and the third one is the internal uh, you know strengths and weaknesses in this chapter we'll take a detailed look at how we are going to conduct environmental analysis whenever we talk about the term environment it can be divided into multiple layers if you look around you there is an immediate environment that is around you the room you are sitting in then there is something outside the room your house your, your the, the street you live in the the area you live in and then there is this the, the bigger environment that you are living in that is your country that includes your you know your city and so on and so forth so similarly organizations also live in an environment where there is an immediate environment there is this you know bigger uh, environment and then there is this macro environment so when we are conducting the analysis we'll divide these into these three layers and we'll conduct the analysis one by one when we talk about the macro environment we are actually talking about all those major factors that might influence us as an organization and which are coming from the the the, the bigger picture for example the political and the economic scenario of the country what are the situations how our country is actually designed how this particular region is actually made this has an impact on how we are going to operate so this is basically the the macro level of 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 environmental analysis so the most commonly used model for macro level environment analysis is the pestel model you must have heard of pestel model earlier as well but in this case we'll take a detailed look at that this basic tool is required to be used whenever we have to analyze how the environment is going to perform in the times to come there are various factors in the macro environment that can influence us we call them the pestel factors because this is an abbreviation which represents political economic social technological Ecolo ecological and legal factors let's start with political factors in any country there is always a government in power and governments bring in their own social political and economic agenda they bring in their own taxation policies trade policies and foreign policies these policies basically have an impact on various businesses so what whatever that policy is we need to have an understanding of that we need to know that which government has what kind of policy for example there are certain countries where the governments prefer to charge a higher tax and then they invest heavily on people that is their public sector investment is higher but they tax higher as well on the other hand there are certain other economies which do not charge a very high tax but at the same time they do not inject that money back into the economy as well so what kind of a policy are we actually looking at in our own country that's one important thing the second part is the you know the continuity or the sustainability of the 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 various uh, policies that the government is using for example if there is a certain government which is friendly with the with the neighbors or which is friendly with a certain uh, part of the world kya ye agli government mein bhi yahi policy barqarar rahegi ya when the after the elections when the government will change to kya ye trend change ho jayega why because let's say let's say you are exporting certain goods to a certain part of the world let's say aap jo hain wo us ko apni kuch products export karte hain and you have this fear कि अगली गवर्नमेंट जो आएगी हो सकता है वो अमेरिका के साथ ताल्लुक अच्छे ना रखे तो फिर लॉन्ग टर्म में ये बहुत रिस्की होगा कि आप अपना कोई ऐसा बिजनेस मॉडल मेंटेन करें जिसमें वेयर यू आर हैविली रिलाइंग ऑन एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग फ्रॉम द यूएस सिमिलरली 
we need to have a have a good understanding of the social agenda that these governments usually have so in political factors we take a look at the government policies their taxation policies what kind of you know uh, foreign policies they have and the continuity is is very important jitna wo jitna long term unka impact hoga society pe utna predictable hoga future the second part is the economic factors koi bhi economy kisi bhi country ki ek bada important role rakhti hai in you know in the business sector if let's say if hum kehte hain ki ji the per capita income is increasing what will happen it actually reflects that each individual in the society is actually earning or getting more money which means they will have more money to spend which means they will have a higher purchasing power which means that there will be an opportunity for various producers to sell their products so in economies where there is growth in gdp where there is you know per capita income is 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 going higher there are bigger opportunities that organizations foresee isi tarah se ek uh, economic factor hai jise hum inflation kehte hain inflation kya hai that your currency basically loses its value and automatically mehngai badhni shuru ho jati hai jab mehngai badhti hai to kya hota hai ki jo individuals ki purchasing power hai that starts going down for example aaj se koi uh, hum agar 90s mein chale jaye 1990 mein pakistan mein petrol was around 8 rupees a liter today it's hovering around 18 85 90 right so 100 rupees ke note mein us waqt hum koi 12 13 liter petrol le lete the aur aaj aap dalwaye to 1 liter mushkil se aata hai so 100 ka note to wohi hai where is the difference the difference is inflation so jin economies mein higher inflation hai go ke usse producers ko thoda support bhi milta hai kyunki prices badh rahi hoti hain but at the same time jo customers hain jin logon ne wo cheez khareedni hai unki purchasing power kam hoti jati hai so वो ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेलिंग और विच आर प्रोड्यूसिंग नेसेसिटीज उनको तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हाउ एवर जो जरा सी भी जो आइटम लग्जरी में चला जाएगा उनके लिए इन्फ्लेशन बिकम्स अ नाइट मेयर सो आपको देखना पड़ता है किस इकोनॉमी में किस तरफ ट्रेंड जा रहा है और उसी हिसाब से लोग अपना एक्सपेंडिचर पर एडजस्ट करते हैं इकोनॉमिक के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल फैक्टर का social factor is basically we live in societies we human beings we live in in places where a lot of other people are living and we are dependent on each other and we we call that a society so when people live together there are various trends that can be you know observed within the society ek example dekhte hain aaj se 20 25 30 saal pehle pakistan mein ready to eat meals ka koi concept nahi tha 1980s mein कराची में जितने आज रेस्टोरेंट्स हैं इसके मुकाबले में शायद 10 परसेंट भी नहीं होंगे वजह वजह ये थी कि ईटिंग आउट वाज नॉट इन बाहर जाके खाने को बाज लोग अच्छा ही नहीं समझते थे बकायदा बुरा सम मायूब समझते थे सेकेंडली देर वॉज आई मीन द यूजल ट्रेंड वॉज कि आप घर में अच्छा खाना बना लें और उसको क्योंकि खातन के पास टाइम भी होता था विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चेंज आनी शुरू हुई स्पेशली इन द मिडल एंड द अपर मिडल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के खातन ने भी जॉब्स या पढ़ना शुरू कर दिया द रिजल्ट इज दैट द लेडी ऑफ द हाउस हैज लेसर टाइम अवेलेबल विद हर टू स्पेंड इन द किचन अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आई अपॉर्चुनिटी ये है कि अब उस खातून को फैसिलिटेट कैसे किया जाए कैसे वो कम टाइम किचन में गुजार के जल्दी से कुछ पका ले तो आपको दिखेंगे नेशनल के मसाले रेडी टू कुक यू नो इसी तरह आपको के की बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी इसी तरह आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिलेंगी जो कहती हैं बस जी ये दो तीन चीज़ें डालें और खाना तैयार दो मिनट में नूडल्स तैयार एंड सो ऑन सो फॉर्थ व्हाट इज दैट इट्स बेसिकली अ वेरी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ अ सोशल ट्रेंड जो ऑर्गेनाइजेशन ने पिक किया उन्होंने देखा कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स डिजाइन करनी शुरू कर दी हाउ कैन वी फोगेट कि इसी 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 की एक एग्जांपल जो है हमारे पास वो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम का ब्रेक होना है ये भी एक सोशल ट्रेंड है जॉइंट फैमिलीज में जब आपके घर में आठ दस बारह पंद्रह लोग रहते हैं तो आप फिर दो कमरों के घर में रहना आपके लिए मुश्किल होता था इसीलिए आप अगर पुराने घरों में जाएँ तो वो थोड़े बड़े ज़रा ज़्यादा जगह वाले घर होते थे उसके बाद क्या हुआ कि सेटेलाइट फैमिलीज़ या यू नो 
अलग अलग रहने का रिवाज जो है वो शुरू हुआ और फिर क्या हुआ कि एक मियाँ बीवी उनके एक या दो बच्चे ये वाली फैमिली फैमिली साइज बनना शुरू हुआ आज आप देखिए अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन अपार्टमेंट्स एंड दे आर स्मॉल इन साइज वाई दे आर स्मॉल बिकॉज नाउ द फैमिली साइज हैज श्रंक एंड बिल्डर्स नो कि अगर वो बहुत बड़े बड़े घर बनाएंगे तो ना लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर है और ना उनके फैमिली साइज इतने बड़े हैं कि वो इतने बड़े घरों को जो है वो परचेज करने में इंटरेस्टेड हो इसी तरह से एक और चीज़ देखिए कि जो साइजेज ऑफ द प्रोडक्ट हैं यानी जो प्रजेंटेशन साइज है दैट हैज़ गॉन डाउन एज वेल जो हम बिस्किट का डब्बा पहले इतना बड़ा बिस्किट का डब्बा होता था अब वो हाफ रोल ज़्यादा बिकता है बाज़ कंपनी ने तो बड़े डब्बे बनाने ही छोड़ दिए राइट right? इसी तरह से शैम्पूज की छोटी बॉटल्स आनी शुरू हो गई हैं uh, जो टूथपेस्ट है उनकी छोटी ट्यूब्स आनी शुरू हो गई हैं रीजन रीजन इज वेरी वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स टू टू बेसिक थिंग्स आर देयर वन द फैमिली साइज हैज गॉन डाउन टू पीपल डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड इन दिस इकोनॉमी एट दिस पॉइंट इन टाइम सो ऑर्गेनाइजेशन उनको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि अच्छा आप पूरे महीने का शैम्पू नहीं खरीद सकते फाइन आप ये साशे खरीद लें आप इसमें पाँच रुपये लगेंगे दस रुपये लगेंगे लेकिन आपका ज़्यादा पैसा इस पर खर्च नहीं होगा एंड यू आर यू विल स्टिल बी यू नो गेटिंग द सर्विस सो सोशल ट्रेंड्स इस तरह से हमारे सोसाइटी को और हमारे यू you नो know, लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैव टू टेक अ लुक एट दैट और उसका वो और एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं अब चलते हैं टेक्नोलॉजिकल पे किसी भी सोसाइटी पे टेक्नोलॉजी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग टूडे ये जो लेक्चर आप इस वक्त देख रहे हैं यू आर वॉचिंग दिस बिकॉज ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड यू नो दैट टेक्नोलॉजी सो किसी सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी हो रही है किसी मुल्क में या उसके इर्द गिर्द दुनिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है दिस विल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल हाउ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल फोन इंडस्ट्री में चलें तो सेल फोन इंडस्ट्री में अगर नई गैजेट्स डिवाइसेज डिवाइसेज सर्विसेज अगर डिवेलप हो रही हैं और उनके पास नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सर्विसेज दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ऑफर अब इस वक्त कोई एक इनमें से कंपनी ये नहीं कर सकती जैसे हमने कुछ अर्से पहले देखा कि एक सेल फोन कंपनी ने टेलन ने मोबाइल टी लॉन्च किया और ये फैसिलिटी दे दी दैट इफ यू वॉन्ट यू कैन वॉच सम टेलीविजन चैनल्स ऑन योर मोबाइल फोन नाउ ये मुमकिन नहीं है कि अगर ये पॉपुलर ट्रेंड और ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो बाकी सर्विसेज उसको फॉलो ना करें व्हाई? बिकॉज दिस इज अ रीसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड जो नहीं करेगा इसको फॉलो वो मारा जाएगा सिमिलरली हमें आ, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज में ये देखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है सरकार उसको कितना सपोर्ट कर रही है बाज इंडस्ट्रीज को उनकी टेक्नोलॉजीज को गवर्नमेंट के सपोर्ट होता है तो जिस चीज़ पर सपोर्ट मिल रही हो उसके ऊपर ज़्यादा तेज़ी से काम भी होता है जैसे हमारे मुल्क में एक गवर्नमेंट ने आके उन्होंने कहा कि जनाब सरकारी इदारे जितने भी हैं उसमें से ट्यूबलाइट्स उतारेंगे और हम एनर्जी सेवर्स लगाएंगे अब बेसिकली आपने क्या किया यू आर सपोर्टिंग अ सर्टेन इंडस्ट्री एंड यू आर सपोर्टिंग अ सर्टेन टेक्नोलॉजी राइट सो इस तरह के अगर हम ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करें तो हमें उसमें अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाती हैं और उनको हम फिर जो है वो अवेल कर सकते हैं या बाद का थ्रेट्स भी दिख सकते हैं इसमें आप when we are talking about organizing our business or when we, we are talking about running a business in a society how can we ignore the environmental impact that we have please remember services jab aap offer karte hain to usme ye itna bada masla aam taur pe nahi hota but when you are in a manufacturing concern to aapki aapki factory ke there there are always certain uh, you know your production processes jinme koi dhuaan uda hota hai koi carbon produce ho rahi hoti hai carbon dioxide hoti hai monoxide hoti hai sometimes Uh, you have to uh, throw some liquids out और उन liquids में काफ़ी ज़्यादा chemicals की you know uh, presence होती है so जिस तरह से हमारी uh, जो leather industry है इसका जो industrial waste होता है उसमें पानी होता है बहुत सारा और वो बड़ा बहुत ही toxic किस्म का पानी होता है so अब वो जो toxic water है where is it going ये एक output है जो उस industry से निकल रहा है and governments usually uh, uh, have very strong uh, legal कंट्रोल्स ऑन सच काइंड ऑफ इमिशंस सो हमें यह भी देखना होगा कि जिस सोसाइटी में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कितनी है और इन्वायरमेंटल प्रेशर्स कितने हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर दी है डिस्टिलरीज लगी हुई हैं जहाँ पर मुलास को यूज़ करके इंडस्ट्रियल अल्कोहल और एथेनॉल बनाया जाता है उसका जो वेस्ट होता है अगर उसको आप ऐसी नहर में फेंक दें या पानी बाहर निकाल दें तो उसकी स्मेल इतनी होती है दैट यू कैन स्मेल दैट इवन एट टू किलोमीटर्स 
एट टू किलोमीटर डिस्टेंस तो इन्वायरमेंटल हैजर्ड है जहाँ जहाँ से वो गुजरता है वहाँ आग भी लग सकती है उसमें केमिकल्स होते हैं बीच में सो मेथीन गैस भी होती है उसमें सो वॉट इज़ द पॉइंट द पॉइंट इज़ कि हमें देखना होगा कि किस सोसाइटी में इन्वायरमेंट पर कितना ज़्यादा इम्फोसिस किया जा रहा है वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर उसी हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा अदरवाइज दिस कैन बिकम अ मेजर थ्रेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर द लीगल इश्यूज लीगल क्या है कि ऑब्वियसली व्हेन यू ऑपरेट इन अ सोसाइटी देर आर देर इज कंपनीज लॉ देर आर यू नो कॉन्ट्रैक्ट्स दैट यू हैव टू साइन आपके पास कुछ ना कुछ एक लीगल सिस्टम हर मुल्क में मौजूद होता है एंड यू हैव टू अबाइड बाई दो बाई दोज लॉज अगर आप उन लॉज को फॉलो नहीं करते तो आप यकीन किसी जुर्म के मरतकब हो रहे होते हैं सो यू नीड टू नो कि जिस जिस मुल्क में आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लीगली कर सकते हैं और उसके क्या क्या अगर ना करें तो उसके क्या क्या रिप्रोकेशन हो सकते हैं बिकॉज एट टाइम्स कुछ लॉज ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके बिजनेस के लिए थ्रेट बन जाए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ये प्लास्टिक के पॉलिथिन बैग्स बनाने का बिजनेस है और सरकार जो है वो एक लीगल एक एक्शन ले लेती है और कहती है नहीं जी इस पर्टिकुलर वेट से कम की काले रंग की थैली नहीं बनेगी तो आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन विल गो डाउन द ड्रेन यू जस्ट कैंट मेक इट राइट टिल द टाइम कि उसका कोई अल्टरनेट आए या कोई और आप कुछ और करें सो लीगल इशूज एट टाइम्स बहुत सख्त हो जाते हैं आप बास बिजनेस के लिए वो बड़े थ्रेट्स बन सकते हैं सो दिस वॉज बेसिकली पेस्टल एनालिसिस विच हेल्प अस इन इवेल्यूएटिंग वॉट इज गोइंग ऑन in the macro environment around us now within a given environment if you have to decide that what kind of an industry you should enter in whether uh, for example if you have to decide where you should uh, you know uh, locate your textile mill or where should you invest in a sugar industry in a sugar factory what are the factors that you will take into considerations what are the macro economic areas what are the macro economic inputs that you will be requiring to help you or to facilitate you in making such decisions about a certain location mr michael porter gave us a model this model is known as porter's diamond please remember it has got nothing to do with diamonds but basically it comprises of four factors michael porter identified four factors that you have to take into consideration while deciding about the location of a certain business or a certain uh, uh, industry porter said that if you are deciding or if you have to see whether a location is suitable for a certain industry or not you have to take a look at the factor conditions first factor conditions are all those elements which basically make a particular country or make a particular region suitable for a certain industry for example if you are setting up a sugar factory can you really do that in in a place like uh, baluchistan where agriculture is not really possible because of the land conditions so if you set up a, a sugar factory in baluchistan and there is no raw material available obviously you won't be able to operate so the availability of raw material at various locations kya wahan pe jo industry aap chalane ja rahe hain uska raw material usse related jo bhi aapko inputs chahiye kya wo aasani se available hai agar aisa hai to hum kahenge ki ji factor conditions are suitable by the way माइकल पोर्टर को ये आइडिया आया कैसे टू डिवेलप दिस पोर्टर्स डायमंड ही बेसिकली स्टडीड दैट देर आर वेरियस रीजन एंड कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर नोन फॉर सर्टन इंडस्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल जर्मनी इज नोन फॉर कार्स जर्मनी इज नोन फॉर सर्टन अदर थिंग्स इज वेल बट देयर मोस्ट पॉपुलर थिंग इज देयर ऑटोमोबाइल्स सिमिलरली साउथ अफ्रीका इज नोन फॉर देयर डायमंड क्यूबंस are known for their cigars pakistan is popular for its textile industry so based on all this he realized that there must be some favorable factors in these countries or in these regions which are making these industries flourish in these parts of the world so what he did he identified these four factors the first factor as i identified earlier was the factor conditions so if you look at pakistan you will find that we have very favorable factor conditions for textile however pakistan will not be suitable if we try to develop this country as a tea tea growing con uh, country 
टी ग्रोइंग हमारे यहाँ पॉसिबल ज्यादा नहीं है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ सर्टन काइंड ऑफ एटमोसफेयर एंड सर्टन काइंड ऑफ क्लाइमेट विच इज नॉट अवेलेबल टू अस सो द फैक्टर कंडीशन फॉर बिकमिंग अ टी प्लेयर इज नॉट सुटेबल इन पाकिस्तान द अदर फैक्टर्स दैट दैट मिस्टर माइकल पोर्टर आइडेंटिफाइड इंक्लूडेड द डिमांड कंडीशन ना वॉट आर डिमांड कंडीशन यू समझिए कि अगर एक कंट्री में अगर हम जर्मनी ही की बात करें और हम कहेंगे जी जर्मनी इज वेरी गुड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल्स तो हम कहते हैं जी जर्मनी इट्स विद इन जर्मनी देर इज अ सीरियस डिमांड फॉर कार्स सो विच एवर कंपनी स्टार्ट ऑपरेटिंग इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जब वो कार्स बनानी शुरू करती है तो वहां पे एक अच्छी बड़ी डिमांड इंटरनली मौजूद है रिजल्ट क्या निकलता है दैट दे आर दे गेट अ चांस टू इंप्रूव बिफोर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट्स सिमिलरली जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो देर आर सम 16, 17, 18 करोड़ लोग जो सारे के सारे कपड़े पहनते हैं जिनके सबके घरों में यू you नो know, चादरें भी होती हैं पर्दे भी होते हैं और कपड़े का बहुत ठीक ठाक इस्तेमाल होता है सो so, इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज में जिनमें डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा होती है उन कम जो कंपनीज वहाँ वो चीज़ बनाती हैं उनको ऑटोमेटिकली अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करने का मौका मिल जाता है बिफोर दे गो फॉर एक्सपोर्ट्स अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर उनके पास एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट uh, है फॉर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स दे आर बिग इन साइज सो नतीजा क्या निकला कि उनकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को मौका मिला नई प्रोडक्ट्स बनाने का और वहीं पर एक्सपेरिमेंट करने का अल्टीमेटली जब उन्होंने उन चीज़ों को रिफाइन कर लिया तो नाउ दे आर इन अ पोजिशन टू एक्सपोर्ट सो इसी तरह से जो डिमांड कंडीशन है वो किसी कंट्री को या किसी पर्टिकुलर रीजन को एक पर्टिकुलर फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए सूटेबल बना सकती हैं द थर्ड फैक्टर इन दिस रिगार्ड दैट माइकल पोर्टर आइडेंटिफाइड वर द सपोर्ट इंडस्ट्रीज क्यों समझिए आप एक जगह पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं किसी भी चीज की आप एक जगह पे बैंक खोलना चाहते हैं अगर वहां पर टेलीफोन लाइन अवेलेबल ना हो अगर वहां पर बिजली के कनेक्शन अवेलेबल ना हो अगर वहां पर सड़कें बनी हुई ना हो तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू ऑपरेट यू कैन सो देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर सम सपोर्ट इंडस्ट्रीज एज वेल फॉर एग्जाम्पल वेर एवर यू ट्राई टू रन एन इंडस्ट्री यू नीड टू हैव लॉजिस्टिक्स अवेलेबल आपको वहां पर पेट्रोल पंप्स भी चाहिए भले आपका बिजनेस पेट्रोल नहीं है बट यू नीड टू हैव पेट्रोल इन ऑर्डर टू रन इसी तरह से वहां पर आपको पावर सप्लाई चाहिए वहां पर आपको फूड सप्लाई चाहिए वहां पे आपको और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज चाहिए होती हैं जो उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए जरूरी हैं सो वेदर सर्टन यू नो सप्लाईज और सर्टन सपोर्ट इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल इन अ सर्टन रीजन और नॉट दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस यू समझिए कि अगर हम कहें कि जनाब थरपारकर के किसी कोने में बहुत अच्छे हमारे पास कुछ मिनरल्स अवेलेबल हैं जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास वहाँ पे कोल अवेलेबल है वट इज द प्रॉब्लम इन एक्सट्रैक्टिंग दैट कोल द मेजर इशू इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास वहाँ जाने की सड़क पूरी नहीं है अभी वहाँ बिजली के कनेक्शंस नहीं है वहाँ सेल फोन्स का सर्विस नहीं है वहाँ पे टेलीफोन के कनेक्शंस अवेलेबल नहीं है सो हु विल गो देयर विल गेट लॉस्ट सो देयरफॉर इससे पहले कि हम उस जगह को से एक्सप्लोरेशन शुरू करें हमें पहले वहाँ पे सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है सो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट द फोर्थ एलिमेंट दैट ही आइडेंटिफाइड वॉज द राइवलरी एंड द फर्म स्ट्रक्चर विद इन द विद इन द गिव इंडस्ट्री यू समझिए वो जैसे इकबाल ने किसी ज़माने में कहा था तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा है ओकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए ही क्या मतलब है इस बात का बेसिकली दिस दिस मीन्स दैट द ग्रेटर द कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन द मोर आर द चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द इंडस्ट्री अगर हम फिर पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स की एग्जाम्पल लें तो हमारे पास ठीक ठाक कॉम्पिटिशन है देर आर अ वेराइटी ऑफ प्लेयर्स मेकिंग these lawns and these towels and these you know uh, 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 home related uh, different uh, type of uh, uh, products jab aap ke paas competition hota hai to aapko us competition se ladne ke liye apne aap ko improve bhi karna padta hai aur ye improvement gradually aapko international level pe le jati hai and this is what really matters in the international scenario agar hum wapas chale germany ki example pe और हम देखें कि वहां की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या कंपटीशन है फियर्स कंपटीशन। देर इज कंपटीशन बिटवीन बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज वेल नोन बट वी कैन नॉट फॉरगेट वॉक्स वैगन वॉक्स वैगन हैज इट्स ओन सीरीज ऑफ व्हीकल्स 
So what is happening there? They have serious competition in-house, which makes them improve continuously. And ultimately, they, it makes them, uh, you know, uh, compatible rather ahead of the, the rest of the world uh, when it comes to automobile market. So with the help of Porter's Diamond, we basically saw that in a particular macro environment, in a country, a region, a sube, or a particular, maybe a particular uh, continent, how do you decide that we have to suit industry or not? We have seen four factors. Factor conditions, demand conditions, support and related industries, and the rivalry between existing firms. Now we are going to relatively focused approach. We talked about macro, the big picture environment. When you focus a little bit on the big picture, then you come to industry. What is industry? And with industry, you listen to another term, its name is sector. There is a little difference in both of them. And many people get confused. What is the fact that after this lecture, you will not confuse. Industry, for example, is there are such a group of firms that try to satisfy a particular need. For example, our need is that we need automobiles, cars. Those are the manufacturers who are making cars in the automobile industry. Right? In this way, our need is that we need air conditioners. Our need is that we need televisions. So, the whole industry that is making these things, we call the home appliances industry. Right? We have our banking requirements. If you do all the banks, it becomes the banking industry. However, when you use the term sector, then sector can be a combination of a variety of industries. For example, we go to agriculture. Agriculture is an industry, you can say. But you have to reach a person to a person. और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखिए एक किसान को फर्टिलाइजर भी चाहिए बाय द वे फर्टिलाइजर एक अलग इंडस्ट्री है एक किसान को बीज भी चाहिए बीज बनाने वाले एक अलग इंडस्ट्री है एक किसान को ट्रैक्टर भी चाहिए वो प्रोवाइड करने वाली एक अलग इंडस्ट्री है एक किसान को डीजल भी चाहिए अपना जनरेटर चलाने के लिए वो एक अलग इंडस्ट्री है और ये सारे मिल के ये सारी यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो जहाँ से वो बीज आ रहे हैं वो वाली इंडस्ट्री ये सब मिलके किसको सर्व कर रहे हैं एग्रीकल्चर को तो अगर हम इन सारी इंडस्ट्रीज को एक जगह जमा करें तो ये मिलके बनता है एग्रीकल्चर सेक्टर या जिसको एग्रो सेक्टर भी कहते हैं बादों का अब हमें क्लियर डेफिनेशन मिल गई कि इंडस्ट्री क्या है इंडस्ट्री बेसिकली सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एक पर्टिकुलर नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेक्टर क्या है इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर ट्राइंग टू सर्व अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल Now, in this period in which we are in, when we will do our environmental industry of environmental analysis, we will see that as an organization, we are in which industry we are in. What are the conditions of that industry? What are the trends of that industry? What are the new growth of that industry? What is the new development? And for that, we will have to see a very important element, which is known as convergence. You must have seen the converging lens in your school life. A converging lens basically focuses whatever the inputs that come in, it focuses them onto a particular point. Converges the inputs into a per, on a particular point. Now, convergence and in industries is also similar. What we are talking about is that to serve the customers better, there is a trend that certain industries join hands together and offer a particular product or service to the customers. For example, Easy Pesa, where the cell phone industry is joining hands with the banking industry to offer you a service. You must have observed that these automobile manufacturers, they have joined hands with a number of these uh, uh, banking, you know, uh, banking institutions to offer you car leasing. You might have observed uh, that when you go to a gas station or when you go to a, uh, this uh, petrol pump, you actually go there to buy petrol or to get some CNG. But at the same time, you can buy some groceries from there as well. So there is this retailing industry 
which is converging with the petroleum industry to serve you. So we uh, we have to take a look at the trends of convergence in the in, in in your particular industry. So when we talk about convergence in an industry, there can be many reasons. However, the primary reasons for any convergence in the industry are two. One of the two. One is called the market-led convergence and the other is known as supply-led convergence. In market-led convergence, we basically take a look at if customers, if the market is asking for a certain service or a certain product which can only be offered by two industries joining hands together, then we call this kind of convergence market-led because organizations are forced or industries are forced to join hands because customers are asking for that. On the other hand, supply-led convergence is basically an initiative taken by the suppliers for maybe their own benefits. They believe that maybe together they can serve better or maybe by joining hands they can you know, reduce their costs or something. If that is the case, we call that supply-led. For example, if an airline like Pakistan International Airline starts a courier service, Speedex is an example, then the ben it's, it's not a market demand. It's basically, a, you know, PIA is the beneficiary. Since they already have flights av available for the, for the whole country, so if they start sending some uh, additional material on these flights, they will be the beneficiaries. So they have done that. So airline industry, in this case, has joined hands with the courier industry, and this is because they can save money on that. This is supply-led. In case of market-led, you try and see what kind of a requirement customers have which can only be facilitated through a certain uh, uh, convergence in industry. For example, customers, banking customers need to have access to their bank account instantly. This cannot be done without telecom support. So the banking industry has to join hands with the telecom sector in order to provide high-speed services, high-speed access to the accounts to their customers. This is a market-led situation because the customers are asking for that. These are two reasons for which you can see any industry in convergence. Now, when you go to these types, there are two types of it. If you look at your own industry, how you are working with different industries, you will get examples of examples where one industry is converging with another one which is actually a substitute. What do you think? In our homes and our offices, there are landline phones. This is a basic product. And it is a substitute. What do you think about it? Mobile phone. Now, PTCL has about 70 lakh landlines in Pakistan. And for 10-15 years ago, it has been seen that that landline phones will be replaced and they will be a substitute and they will be replaced in some new industry in some new product and that product was mobile phone and wireless phone What did PTCL do? PTCL, which was primarily a landline phone company it has joined with the cell phone industry and it has introduced U-Phone in that way This is also V-Phone What is basically this basically? ये लैंडलाइन फोन कंपनी अपने सब्सिट्यूट के साथ मिल रही है, so that उनका जो रिप्लेसमेंट आने वाला है प्रोडक्ट का उसको किसी तरीके से ओवरकम किया जा सके। इसी तरह से एक और टाइप भी आपको मिलेगी कन्वर्जेंस में, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस इन कंप्लीमेंट्स। पहली तो हो गई कन्वर्जेंस इन सब्सिट्यूट्स, complementary goods, वहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर एक product complementary goods मेरा ख्याल आप समझते होंगे, where one product complements the other one, तो ये beneficial होता है for one industry to support the other industry and to enter into that or or offer something in in a joint manner. Example, कभी बाटा की shop पे जाइए, क्या बेचता है बाटा? Shoes, obviously. But when you reach the counter, you get to see their shoe shiner and brush. You get to see their shoe creams. You get to see their socks. May I know why? The reason is simple. 
शू इंडस्ट्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं ये सारी बाटा का प्राइमरी बिजनेस ब्रश बनाना नहीं है बाटा का प्राइमरी बिजनेस शू शाइनर बनाना नहीं है बट दीज प्रोडक्ट एक्चुअली सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट देयर प्राइमरी प्रोडक्ट सो वट आर दे डूइंग दे आर कन्वर्जिंग वट आर दे डूइंग दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग इच अदर इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम 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 इसकी डिस्कस कर सकते हैं आपको आपने कैमराज uh, देखे होंगे इसमें देर आर कंपनीज जो लेंस बनाने की एक्सपर्ट हैं जैसे लाइका एक कंपनी है विच इज नोन फॉर इट्स लेंसेज बाय द वे ये जो शूटिंग हो रही है इसमें भी लेंस वही यूज हो रहा है एंड पेनासोनिक इज अनदर कंपनी जो यू नो कैमराज बनाने की एक्सपर्ट है अब इन दोनों ने ज्वाइन हैंड्स किए एक लेंस बनाता है जो कॉम्प्लीमेंट करता है कैमरे को एंड दे बोर ज्वाइंट हैंड ज्वाइंट हैंड एंड ऑफर यू अ न्यू सेट ऑफ कैमराज वी कॉल दैट कन्वर्जेंस इन कॉम्प्लीमेंट्स सो वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री हमने कहा कि पहली चीज जो हमें देखनी है वो है ट्रेंड किस चीज का कन्वर्जेंस का वट एवर इंडस्ट्री यू आर इन उसमें कन्वर्जेंस का ट्रेंड क्या है दिस मेक्स अ बिग रोल दिस प्लेज अ बिग रोल इन मेकिंग यू रियलाइज वट आर योर स्ट्रेटेजिक चॉइसिस माइकल पोर्टर ने एक मॉडल और हमें बताया जो इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए हमें बड़ा सपोर्टिव है हमारे लिए दिस मॉडल इज नोन एज पोर्टर्स फाइव फोर्सेज मॉडल फाइव फोर्सेज क्या हैं उसने बेसिकली ये इवेल्यूएट किया दैट वट आर दोज एलिमेंट्स दैट एक्चुअली इफेक्ट अ सर्टन इंडस्ट्री वो क्या चीजें हैं जिससे एक इंडस्ट्री अच्छी या बुरी तरह से इफेक्ट हो सकती है उसने कहा कि वेन एवर यू आर इवेल्यूएटिंग योर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और वेन एवर यू आर प्लानिंग टू एंटर इन टू अव इंडस्ट्री आपको इन पांच फैक्टर्स को इन एनी केस देखना पड़ेगा वो पांच फैक्टर्स क्या है जनाब बड़ी आसान से लिस्ट है सबसे पहले उसने कहा कि आप ये देखें कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कोई सब्सटीट्यूट का थ्रेट तो नहीं है फॉर एग्जाम्पल टाइप राइटर इंडस्ट्री एक हुआ करती थी उसको सब्सटीट्यूट कर दिया किसी ने फॉर एग्जाम्पल और कैसी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आज से कुछ साल पहले तक हमारे इस्तेमाल में थी लेकिन किसी नई प्रोडक्ट ने आके उसको रिप्लेस कर दिया कोई एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं जैसे आज से 10-15-20 साल पहले रोज रमजान में सुबह उठने के लिए हमारे पास एक क्लॉक यूज होती थी अलार्म क्लॉक कितने घरों में रह गई वो इट्स रिप्लेस बाय योर सेल फोन राइट सो हमें देखना क्या होता है कि वाइल यू आर इवेल्यूएटिंग एन इंडस्ट्री ट्राई टू फाइंड आउट क्या कोई ऐसा थ्रेट है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिमूव कर देगा बाय द वे ये जो नोटबुक्स और जो कंप्यूटर्स डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं इनका एक सब्सिट्यूट मार्केट में आ चुका है एंड यू नो व्हाट दीज आर योर सेलफोन्स आपके एंड्रॉइड बेस्ड सेलफोन्स फ्यूचर में रिप्लेसमेंट है आपके डेस्कटॉप्स और आपके लैपटॉप्स का सो यू वॉन्ट बी कैरियंग अ बिग मशीन लाइक दिस यू विल बी कैरियंग अ स्मॉल फोन and that will serve all your 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 communication purposes and your computing uh, needs second part jo second force jo michael porter ne identify ki usne kaha ki aapko ye bhi dekhna hoga ki kisi industry mein barriers to entry kitne hain yani jis industry mein aap ja rahe hain jisme aap maujood hain isme naye players ki entry ka chance kitna hai pakistan mein is waqt panch cell phone companies active hain right agar मोबिलिंक यूफोन वारद ये सब मिल के इवेल्यूएट करें क्या इस इंडस्ट्री में किसी नए एंट्रेंट का चांस है तो इसमें हम कहेंगे कि एक बैरियर मौजूद है बैरियर क्या है कि यू कैन नॉट स्टार्ट अ सेल फोन कंपनी इन पाकिस्तान विदाउट गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड दैट लाइसेंस इज कॉस्टली एंड नॉट ओनली कॉस्टली बट इट इज इट इज अ कंट्रोल यू नो इफ द गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ यू टू टू एंटर इन टू सेल फोन इंडस्ट्री यू कैन नॉट एंटर Similarly, there are other industries too, जहां पर किसी ना किसी किस्म का कोई barrier मौजूद है Please remember, जहां barrier मौजूद है वो industries थोड़ी सी protected है क्यों क्योंकि उसमें नया rival आने का chance थोड़ा सा कम है You 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 will be playing with your existing uh, competitors, but नया rival उसमें जरा मुश्किल से आएगा आप कहेंगे पाकिस्तान में जोंग कैसे आ गया फिर जोंग एक्चुअली केम थ्रू पाकटल उन्होंने पाकटेल का लाइसेंस यूज किया और पाकटेल को रिप्लेस कर दिया सो इट वाज नॉट अ न्यू प्लेयर इट वाज एन एग्जिस्टिंग प्लेयर रिप्लेस टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी सो दूसरी फोर्स जो माइकल पोर्टर ने बताई वो था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट 
वाइल इवेल्यूएटिंग एन इंडस्ट्री एक तीसरी फोर्स भी है और वो है राइवलरी किसी इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है बाय द वे कंपटीशन का होना एक अच्छी बात है लेकिन जहां कंपटीशन ज्यादा हो जाए वहां आप समझते हैं वहां आपको अपने मार्जिन स्क्वीज करने पड़ते हैं देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्राइस वॉर देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फाइट फॉर मार्केट शेयर एंड ऐसी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ऑपरेट करना मुश्किल होता है स्पेशली If you are entering in a in a new industry and there is already a lot of competition, then there will be there will be some serious trouble coming ahead. So Michael Porter ne kaha ke pehli cheez aap dekhe is there a substitute for this industry? Dusri cheez usne kaha ke what are the chances of a new entrant in the industry? Or tisri cheez usne batai ke jinab existing firms jo us industry me maujood hai, unme how much competition is there? Kya bahut fierce competition hai? या मुनासिब सा नॉर्मल सा कंपटीशन है जिसमें कोई नया दाखिल हो सकता है ये तो हो गया तीन फैक्टर्स इसके साथ उसने कहा दैट देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पे सप्लायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सप्लायर्स आर वेरी वेरी पावरफुल फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट द सीएनजी इंडस्ट्री आप आज एक सी स्टेशन खोल लीजिए आपका एक ही सप्लायर है देर इज नो ऑल्टरनेट अवेलेबल द द डे Sui Northern Gas or Sui Southern Gas will decide not to give you gas. You just can't operate. So you are depending on one sole supplier, and you don't have an alternative. Aisi industries, thodi si, thodi si ni, kafi risky hoti hain. Kyu risky hoti hain? Because supplier ne agar kaha ki hamare paas gas hi nahi hai, to aapka business band ho jata hai. Dusra part, there are certain other industries jahan pe there are a few major suppliers of a certain product. For example. If you are operating in Pakistan and you are related to steel then your major supplier is Pakistan steel there are certain kind of products that only Pakistan steel can make so whether you like it or not you have to buy from that supplier and if they want to change prices which they usually do very regularly then you are your your prices are actually affected so there are industries jin mein suppliers are very powerful and their bargaining power is very strong panchwa factor porter ne kaha ki wo hai customer power you know how much a customer can really you know uh, push you or how much they can really influence you ye kya hai janab iski bhi baat kar lete hain let's say siemens pakistan mein ये जो पी लगे होते हैं आपके घर के पास मोहल्ले में भी लगा होगा अक्सर उसमें धमाके चमाके हो जाते हैं ये पी बनाने का मेजर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त सीमेंस है सीमेंस ये पी मुझे और आपको नहीं बेच सकता द बायर्स आर इधर वापडा और कंपनीज लाइक के ई नाउ इफ वापडा डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम सीमेंस फॉर सम ऑड रीजन वॉट विल सीमेंस डू in this case the customer has a lot of power so they will bargain they will do whatever they can ek aur example lete hain humne kaha aap koi infrastructure aap koi aisa software develop kiya hua hai aapne which can be sold to these uh, you know telecom operators now since there are only 5 6 telecom operators in pakistan major telecom operators to aapki customer hai kitne total 5 and you know they know that they are there and they have a particular strength so their bargaining power will be very stronger compared to compared to a situation jaise humne kaha surf excel surf excel ka agar main customer hu mere ghar mein surf excel aata ho agar aur main kahun nahi ji main surf excel se naraz hu main to aerial kharidunga to surf excel ko pata bhi nahi chalega why because uski total sale ka kitna proportion hoga jo main khareed raha hu very tiny unko pata bhi nahi chalega However, अगर सीमेंस की 80% परसेंट सेल जो है वो वापडा को होती है एंड वापडा डिसाइड नॉट टू बाय दे आर इन हॉट वाटर्स राइट सो पोर्टर्स डायमंड में पोर्टर्स फाइव फोर्सेज मॉडल में हमने बेसिकली पांच फैक्टर्स देखे पहला फैक्टर थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स कि कोई इंडस्ट्री का सब्सिट्यूट तो नहीं आ रहा सेकेंड वॉज द बैरियर टू एंट्री या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स तीसरा फैक्टर हमने देखा दैट हाउ मच राइवलरी इज देयर इन द एग्जिस्टिंग फर्म्स उसके बाद हमने बात की कि इस जिस इंडस्ट्री में भी आप जा रहे हैं वहां पे सप्लायर की पावर कितनी है अगर है तो और 
परचेजिंग जो कस्टमर है उसकी पावर्स कितनी है जब आप इन पांचों फैक्टर्स को एनालाइज कर लेते हैं तो आप यू आर इन अ पोजिशन टू सी वेदर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज सुटेबल स्पेशली फॉर एन एंट्री पर्पज और नॉट तो वेन एवर यू फाइंड अ सिचुएशन जहां आपको कोई इंडस्ट्री या मल्टीपल इंडस्ट्री के बीच में चूज करना हो कि क्या मैं फॉर एग्जाम्पल क्या मुझे सी एन जी में सी एन जी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है या मुझे फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है या मुझे मे बी एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन कंपेयर दीज थ्री इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइव फैक्टर्स एंड यू विल कम टू अ कंक्लूजन वेरी कन्वीनियंटली जब हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे तो इंडस्ट्री में हमने फोकस किया उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे विच आर अवेलेबल और विच आर ऑपरेटिंग इन अवर इंडस्ट्री लेट्स क्विकली रिकैप वॉट वी हैव डिस्कस्ड हमने कहा देर इज अ बिग इन्वायरमेंट अराउंड एस विच इज कॉल्ड द मैक्रो इन्वायरमेंट और उस मैक्रो इन्वायरमेंट के एनालिसिस के लिए हमने पहले पेस्टल मॉडल को यूज किया और फिर हमने वहां पे पोर्टर्स डायमंड का जिक्र किया देन वी फोकस्ड और जब हम फोकस किया तो हम अपनी इंडस्ट्री पे आ गए जब हम अपनी इंडस्ट्री में आए तो हमने वहां पे बात की कि कन्वर्जेंस के ट्रेंड्स क्या हैं और साथ में हमने देखा कि पोर्टर्स फाइव फोर्सेज मॉडल वहां पे हमें क्या हमें बता रही हैं अबाउट अवर इंडस्ट्री अब हम अपना फोकस और नैरो करेंगे अब हम आ जाएंगे अपनी एग्जैक्ट इन्वायरमेंट पे वेयर इमीजिएट इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है हमारे इर्द गिर्द कस्टमर्स कौन से हैं और हमें किन एग्जैक्ट टारगेट्स या किन एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर्स या किन एग्जैक्ट राइवल्स के साथ ऑपरेट करना है इन द रिसेंट टाइम्स एक नई टर्म इंडस्ट्रीज ने यूज करनी शुरू की है दिस इज कॉल्ड कोलेबोरेशन कोलेबोरेशन एज सच कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बट इन इंडस्ट्रीज नाउ वी आर यूजिंग कोलेबोरेशन एज अ स्ट्रेटेजिक टूल फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैन साइन अप विद माई कस्टमर फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स वॉट एम आई डूइंग आई एम एक्चुअली मेकिंग श्योर दैट माई कॉम्पेटिटर विल नेवर बी एबल टू बाय दैट कस्टमर आई एम मेकिंग श्योर दैट माई सेल्स वट एवर आई एम एक्चुअली यू नो ट्राइंग टू गेट उसका एक पोर्शन इंश्योर हो गया एग्जाम्पल लेते हैं हमने कहा कि पेप्सी और के एफ सी इन्होंने एक कोलेबोरेशन बनाया हुआ है वेर एवर के एफ सी गोज पेप्सी इज ऑलवेज देयर सो वेन एवर के एफ सी सेल्स एनी मील इट ऑलवेज ऑफर अ प्रोडक्ट ऑफ पेप्सी सो बाय कोलेबरेटिंग विद ईच अदर वॉट पेप्सी इज एक्चुअली डूइंग दे आर मेकिंग श्योर दैट देयर सेल्स आर इंटैक्ट वेर एवर के एफ सी इज देयर एंड देर इज नो चांस ऑफ कोका कोला एंट्रिंग इन टू दैट दे माइट बी ऑफरिंग अ स्मार्ट प्राइस टू 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 के एफ सी ऑब्वियसली के एफ सी ने ऐसे ही नहीं उनसे प्रोडक्ट खरीद ली होगी लेकिन इस कोलेबोरेशन से सोचिए पेप्सी को एडवांटेज क्या मिल रहा है अच्छा खासा एडवांटेज मिल रहा है उनकी सेल्स फिक्सड है उन्हें पता है ये इतनी मिलेगी हमें उनको ये पता है कि राइवल एंटर नहीं होगा उन्हें ये पता है कि किसी यू नो फार ऑफ कंट्री में कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में भी अगर के एफ सी खुलेगा तो पेप्सी की सेल बढ़ेगी कम नहीं होगी बाय डूइंग दीज काइंड ऑफ यू नो अरेंजमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू सिक्योर देयर मार्केट फ्रॉम देयर राइवल्स एंड समटाइम्स ये कोलेबोरेशन हमें सप्लायर प्रेशर से भी बचा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अब जब के एफ सी ने पेप्सी के साथ एक अरेंजमेंट कर लिया और उनका एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हो गया तो इसका एडवांटेज क्या होगा अब के एफ सी को यह थ्रेट कभी भी नहीं होगा कि उनका जो बेवरेज सप्लायर है वो किसी वक्त उनके साथ रेट्स पे या किसी और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी सप्लाई रोकेगा बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग टर्म कोलेबोरेशन विद ईच अदर सो विद द हेल्प ऑफ कोलेबोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आर एक्चुअली मेकिंग श्योर दैट देयर एक्चुअल इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू सी वेन वी आर एवेल्यूएटिंग अवर इमीजिएट इन्वायरमेंट कि क्या हमारे इर्द गिर्द ऑर्गेनाइजेशन कोई कोलेबोरेशन साइन कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो हम उसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं और हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं जब हम अपनी इमीजिएट इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे कस्टमर्स और हमारे सप्लायर्स और साथ साथ हमारे कॉम्पेटिटर्स सब आ जाते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में आपने एक सोप देखा होगा या अब हम एक डिटर्जेंट पे चलते हैं हमने कहा जनाब सर्फ एक्सेल एक डिटर्जेंट है तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे हैं बहुत सारी कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ रंगों नस्ल के डिटर्जेंट्स बना रहे हैं कुछ महंगे हैं कुछ सस्ते हैं कुछ अच्छे हैं कुछ यू नो सो ऑन सो फोर्थ क्या सर्फ एक्सल 
उन तमाम डिटर्जेंट से कंपीट कर रहा है या सिर्फ एक्सेल सिर्फ एरियल से कंपीट कर रहा है इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन वाई बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री को देखें तो एक इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं चलिए वापस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे चलते हैं आप देखें देर आर ऑर्गेनाइजेशन लाइक मर्सिडीज देर आर ऑर्गेनाइजेशन लाइक बी एमडब्ल्यू हाउ कैन वी फोगेट टोयोटा देर इज होंडा देर इज सुजुकी नाउ द क्वेश्चन इज इज सुजुकी कंपीटिंग विद होंडा और टोयोटा ऑल दो दे आर इन द सेम इंडस्ट्री बट देर नॉट रियली कॉम्पिटिटर्स वाई बिकॉज बेसिकली दे फॉल इन डिफरेंट स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स यहां पे एक टर्म आई हमारे पास नई क्या स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स क्या हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए जब बहुत सारी कंपनीज एक ही चीज एक जैसी चीज बना रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो सब एक जैसी चीज बना रहे हो उनमें क्वालिटी प्राइस का डिफरेंस जरूर मौजूद होता है एंड बेस्ड ऑन दैट हम कहते हैं कि जनाब देर आर स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स विच प्रिवेल इन एनी इंडस्ट्री ये बात हमारे लिए समझनी क्यों जरूरी है बिकॉज जब हमें अपने स्ट्रैटेजिक ग्रुप का पता चल जाता है तो सुजुकी को अंदाजा हो जाएगा कि हम सुजुकी किसके साथ कंपीट कर रहा है होंडा को अंदाजा हो जाएगा कि वो किसके साथ कंपीट कर रहा है सर्फ एक्सेल को पता चल जाएगा कि उसका एक्चुअल कॉम्पिटिटर क्या गायसोप है या एक्सप्रेस है या वो सनलाइट है यू नो ये जब आपको एक्चुअल अपने कॉम्पिटिटर्स पता चलते हैं तो फिर आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करते हैं so whenever we talk about the term strategic group we are actually talking about a group of companies within an industry who are actually following similar strategies and who are actual rivals with each other so whatever for example whatever mercedes might do they are not interested in knowing what suzuki is doing because they are not really competitors so by identifying strategic groups hum apni zindagi aasan kar lete hain kaise कि हमें फिर पूरी इंडस्ट्री से फाइट नहीं करना होता हमें फाइट करना होता है अपने पर्टिकुलर राइवल्स से जो हमारी जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेच रहे हैं ये ऐसे ही है जैसे कोलगेट टूथपेस्ट इज नॉट कंपीटिंग विद मिंटू टूथपेस्ट और इज नॉट कंपीटिंग विद डेंटोनिक बेनिफिट बेनिफिट यह है कि कोलगेट विल नॉट फॉलो दो स्ट्रैटेजीज और विल नॉट ट्राई टू यू नो सी what these small or these you know low price players will be will be doing isi tarah se agar hum kahe ki iska ek ek hamare paas formal tarika ho hamare paas calculation ka ya isko project karne ka koi ek procedure ho to ye bada aasan sa process hai iska procedure kya hoga yani isko hum kis tarah se identify kar payenge iske liye hum ek graph banate hain is graph mein hum y axis pe yani vertical axis pe हम लेते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो भी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं हम कहते हैं जनाब हम इस वक्त शैम्पू इंडस्ट्री में चलते हैं मेरी फेवरेट एग्जांपल है वाई एक्सेस पे हम रखें प्राइस और एक्स एक्सेस पे हम ले लें उसकी परसीव्ड क्वालिटी यानी कुछ शैम्पूज हैं जिन्हें हम कुछ बेहतर समझते हैं कुछ को जरा थोड़ा सा हल्का समझते हैं और इसकी एक्सरसाइज करके देखें कि एक ही साइज का बॉटल अगर आप टू हंड्रेड का बॉटल लें तो उसकी प्राइस नोट कर लें मुख्तलिफ शैम्पूज की जब आप इसको इस इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिकली कुछ प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स यानी जो उनकी प्राइसेस हैं और क्वालिटी बिल्कुल आसपास फॉल करेंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ये वो ग्रुप्स हैं या ये वो प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनकी प्राइसिस भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और उनका परसीव क्वालिटी भी मिलता जुलता है नाउ जब आप इसको पूरा ड्रॉ करेंगे तो अल्टीमेटली आपको इसमें सर्कल्स बने हुए नजर आएंगे जो बेसिकली स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स फॉर्म कर रहे होंगे हमारे मतलब की चीज इसमें कहा है वन इससे हमें पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है इससे हमें पता चलेगा कि हम क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज कहाँ खड़े और इससे हमें एक बात और पता चलेगी वो ये कि स्ट्रैटेजिक स्पेस किस जगह है इट्स अ न्यू टर्म स्ट्रेटेजिक स्पेस हम कहते हैं कि इस ग्राफ में किस जगह पे गैप है वो कौन सा एरिया है या वो कौन सी जगह है जिसके अंदर इस वक्त कोई प्लेयर मौजूद नहीं है और वहां पे फिर हम अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आई मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं वो एक एग्जांपल थोड़ी सी पुरानी है बट स्टिल इट्स इट्स रेलिवेंट है आज से कोई दस साल पहले पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसमें सबसे एक्सपेंसिव कार कोरोला टू डी सलून थी 12 लाख साठ हजार के करीब उसकी प्राइस थी 
नेक्स्ट वहीकल दैट वॉज अवेलेबल इन द मार्केट वॉज इम्पोर्टेड टू डोर पजेरो जो उस वक्त तकरीबन 20 लाख रुपए की पड़ रही थी इंपोर्टेड 12 लाख और 20 लाख के दरमियान एक गैप था तकरीबन 8 लाख रुपए का एट दैट टाइम दीवान मोटर्स वॉज लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स यू नो वट दे डिड उन्होंने अपनी किया स्पोर्टेज इस प्राइस ब्रेक के बीच में दी 15 लाख कुछ हजार की उसकी इनिशियल प्राइस थी वट वर दे ट्राइंग टू डू दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू फिट इन टू दैट स्ट्रेटेजिक स्पेस and they were quite successful in doing that isi tarah se hame dekhna hota hai ki hum jin in strategic groups mein hum compete kar rahe hain wahan pe slot kis jagah available hai jisme aap apni nayi product leke enter ho sakte hain let's talk about another topic which is related to this uh, you know immediate industry or immediate environment that we are talking about we call that market segmentation normal english ka word hai segmentation आपको इसका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा दैट इज पीसेस सेगमेंट्स हिस्से इस चीज को समझने से पहले अगर हम एक 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 डेफिनेशन और समझ लें तो हमारे काम आएगी वो और वो है द डेफिनेशन ऑफ द टर्म मार्केट द यूजुअल अंडरस्टैंडिंग इज दैट मार्केट इज अ प्लेस वे आर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इज नथिंग रॉन्ग विद दिस डेफिनेशन बस बट दिस डज नॉट अप्लाई when you are talking about marketing in terms of marketing market is the set of all potential buyers who are interested or who can afford yani who are interested and who can afford to buy your product for example agar hum kehte hain ki ji shampoo is a product then all those people who are interested in using shampoo obviously who have some hair on their head and who can afford to buy shampoo are they they make the market of shampoo in pakistan agar aap pakistan ki baat kar rahe hain ho sakta hai 16 crore mein se 5 crore 6 crore 8 crore log aise ho jo shampoo use bhi karna chahte ho aur usko afford karne ki taqat bhi rakhte ho ab aap kya samajhte hain kya ye sare agar hum kehte hain ki 8 crore log hain jo shampoo use karna chahte hain aur afford kar sakte hain do you think all of these 80 million people have a similar need on a on a, on a generic basis yes they need a shampoo to wash their hair but jab aap iski detail mein jaye to unki requirements alag alag hai yani isi shampoo market mein inhi 8 crore logon mein se kuch aise hain jinke sar mein dandruff hai right aapke sar mein bhi ho sakti hai mere sar mein bhi ho sakti hai However, हो सकता है कि ये सिर्फ एक करोड़ ऐसे हों टोटल में से मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट नंबर मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं अब अगर एक करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सर में डेंड्रफ है तो बाकी सात करोड़ का क्या होगा हो सकता है उन सात करोड़ों में से कुछ ऐसे हों जिनके केमिकली ट्रीटेड बाल हों डाय हुआ हुआ हो या कोई उसके साथ कोई और ट्रीटमेंट हुआ हो हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जिनको जिनके सिल्की बाल हों हो सकता है कुछ ऐसे हों जिनके करली बाल हो सख्त बाल हो देर आर पीपल विद नॉर्मल हेयर एज वेल राइट तो ये सारे बेसिकली तो शैम्पू यूजर्स हैं बट दे हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स सो अगर हम कहें कि हमने इस आठ करोड़ की मार्केट का एक सेगमेंट डेंड्रफ वाला कर दिया एक सेगमेंट वो कर दिया जो केमिकली ट्रीटेड बाल वाले हैं एक सेगमेंट करली हेयर के लिए कर दिया एक सेगमेंट सॉफ्ट हेयर के लिए कर दिया और एक सेगमेंट छोटा सा एंटी लाइस के लिए भी कर दिया बच्चों के सर में जुए भी हो जाती हैं सो so, ये सब क्या बन गए ये उस बड़ी मार्केट के छोटे छोटे हिस्से बन गए टुकड़े बन गए एंड वी कॉल देम मार्केट सेगमेंट्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू वेरियस कंपोनेंट्स इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन याद रखिएगा जब भी कोई प्रोडक्ट नई आती है मार्केट में जब कभी भी तो इनिशियली वो पूरी मार्केट एक ही एक ही सेगमेंट होता है आज से 100-200 साल पहले नॉट नॉट 200 मेरा ख्याल है 100 साल पहले जब गाड़ियां बननी शुरू हुई तो गाड़ी एक गाड़ी होती थी बस आज आप गाड़ियों में देखिए यू हैव स्पोर्ट्स कार्स यू हैव सिडेंस यू हैव हैचबैक कार्स यू हैव इकोनॉमी कार्स यू हैव एस यू वीज यू हैव मल्टीपल मल्टीपर्पज वहीकल्स यू हैव वैन्स यू हैव बसेज यू हैव ट्रक्स ये सब पहले एक गाड़ी कहलाती थी चीज वहां से चेंज होते होते आज देखें आपके पास 
एक हज़ार किस्म की गाड़ियाँ हैं एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इसी तरह से अगर आप 20 साल पीछे जाएं अपनी फैमिली की हिस्ट्री में तो आपको देखेगा कि घर में एक शैम्पू की बॉटल आती थी और वो शैम्पू की बॉटल से सब सर धो लेते थे गुजारा हो जाता था अभी किड्स का शैम्पू अलग है बच्चों का नोट ईयर शैम्पू अगर किसी बच्चे के सर में कुछ यू नो लाइस का प्रॉब्लम है तो उसका शैम्पू अलग है अगर घर में फीमेल्स मौजूद हैं तो उनके अलग चॉइसेस हैं अगर डेंड्रफ का मामला है तो डेंड्रफ की चॉइसेस अलग हैं हाउ अगर आपने नोट किया हो तो डेंड्रफ की जो मार्केट थी जो सेगमेंट था वो रिसेंटली अभी ब्रेक होकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया एंटी डेंड्रफ की मार्केट जो पहले एक ही समझी जाती थी अब उसमें मेल और फीमेल को सेपरेट कर दिया गया जिसको ये ये और ये किया है क्लियर ने क्लियर फॉर मैन ने इससे पहले हेड एंड शोल्डर्स वॉज नोन फॉर दिस सो विद द हेल्प ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन हम बेसिकली मार्केट को होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम फिर एक ग्रुप के तौर पर ट्रीट करते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पजेस इससे हमें एडवांटेज क्या होता है कि हम ज़्यादा फोकस्ड ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी तरह से कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सर में डेंड्रफ नहीं है और मेरे मुझे भी आप डेंड्रफ वाला शैम्पू मुझे इस्तेमाल करने पर मजबूर करेंगे तो शायद मैं खुश नहीं हूँ लेकिन अगर अगर हम मुझे एग्जैक्टली exactly वो शैम्पू मिल जाए जो मेरे पर्पस या मेरे मेरे रिक्वायरमेंट uh, के मुताबिक हो तो आई बी डिलाइटेड ओके जी नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट हमने अभी तक जितनी चीज़ें डिस्कस की हमने पेस्टल पर बात की हमने यू नो फाइव फोर्सेज मॉडल पर बात की एंड सो ऑन सो फोर्थ ये सारी चीज़ें प्राइमरली क्वालिटेटिव एनालिसिस है अगर हमें हमारे पास डेटा मौजूद हो इन्वायरमेंट uh, का हमारे पास इकोनॉमिक्स का डेटा मौजूद हो हमारे पास अपना पास्ट डेटा मौजूद हो तो हम कुछ चीज़ों को क्वांटिटेटिवली भी एनालाइज कर सकते हैं देर आर सम स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट आर अवेलेबल टू अस जिनमें से हम यकीन सारे डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे हम जो दो दो उसमें से मोर रेलिवेंट हैं विल टेक अ लुक एट दम इन डिटेल हेयर हाउ दिस हेल्प्स अस इन सपोर्टिंग वट एवर क्वालिटेटिव एनालिसिस वी हैव डन The the two tools that we will talk about are regression and time scale या time series जिसको हम कहते हैं Regression is a tool which helps us in finding out the correlation between two variables. ये वैसे ही है जैसे हमें पता है कि अगर हम किसी किसी वजह से हमारी costs बढ़ जाए ठीक है जी हमारी कॉस्ट अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो अल्टीमेटली हमें अपनी प्राइस भी बढ़ानी पड़ जाएगी इफ इट गोज बियॉन्ड अ सर्टन लेवल सो हम कह सकते हैं दैट व्हेन द कॉस्ट गो अप द प्राइसेस गो अप टू तो इन दोनों के दरमियान एक सॉर्ट ऑफ रिलेशन बन गया व्हिच इज कॉल्ड अ कोरिलेशन इसी तरह से कुछ सिचुएशन इसकी ऑपोजिट होती हैं फॉर एग्जाम्पल वेन द प्राइसिस गो हाई द डिमांड गोज डाउन so they are related these two variables are related to each other there is a connection between them but ek case mein positive hai yani ek jab badhta hai to dusra bhi badh jata hai aur dusre case mein ye negative hai aaiye iski iski graphical uh, uh, jo jo look hai wo dekh lete hain ki regression mein hamare paas kya hamare paas kitni iski jo hai na wo possible stages hai so you can see that there are three different degrees of correlation first one as you can see on this chart that there is a partial correlation between the two variables partial means that in some cases you can see that the the crosses are on the line and some of them are not so maybe hum keh sakte hain that the lower uh, uh, you know values of x are not matching with the higher value of y or vice versa so isi tarah se there are certain situations jahan pe two variables ek dusre ke sath perfectly correlate karte hain where means this means that the uh, if one uh, particular value goes up the other goes up too but if it is a negative situation then if one goes up the other goes down so you can see this on this particular chart that this this correlation can be reflected uh, through this line line graph in certain situations you might come across two variables which are not interrelated which are not correlated with each other there is this possibility that the production or the output of a particular day uh, has no correlation with the number of people present in an organization on that very day agar humne dekha ki hamari organization ki jo bhi production quantities hain unka humne ek trend le liya 
और फिर हमने देखा कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस दिन कितने प्रेजेंट हैं उसका एक ट्रेंड ले लिया और फिर जब हमने इसको प्लॉट किया तो हमें पता चला कि जी किसी दिन ऐसा भी होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं प्रोडक्शन कम होती है और किसी दिन ऐसा होता है कि लोग कम होते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है सो देर इज़ नो देर इज़ नो ऑब्वियस को रिलेशन बिटवीन द टू ऐसे दो वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि देर इज़ नो को रिलेशन दैट एग्जिस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स सो नाउ वी नो वॉट रिग्रेशन इज रिग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है रिग्रेशन नेगेटिव भी हो सकती है अगर पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज बढ़ेंगी एक साथ एक की बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी और अगर नेगेटिव है तो एक की वैल्यू कम होगी और दूसरे की वैल्यू बढ़ रही होगी सो so, ये तो हमें समझ में आ गया हाउ एवर टू फाइंड आउट हाउ स्ट्रॉन्ग दिस को रिलेशन इज हमारे पास कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं था सो so, हमारे पास पर्सोनियन कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन का एक फार्मूला है दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन विच हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग के कितना स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स इसकी जो जो रिजल्ट आता है इसका दैट रेंज इज बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन अगर कोई ऐसे दो वेरिएबल्स हैं जिसका कैलकुलेशन करके आपके पास रिजल्ट आता है प्लस वन दिस मीन्स दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव को यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा जिस जिस प्रोपोर्शन में uh, उसका को है कॉन्ट्री टू दैट अगर माइनस वन आ रहा है तो फिर भी को बहुत स्ट्रॉन्ग है हाउ एवर इट इज नेगेटिव दैट मीन्स कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा होगा इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू कोफिशेंट की जीरो आती है इफ आर इज इक्वल टू जीरो तो हम कहेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिश्तेदारी नहीं है देर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैम एंड वट एवर मे हैपन टू वन ऑफ दैम दे वॉन्ट बी एनी इम्पैक्ट ऑन दी अदर सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द यू नो को रिलेशन कोफिशेंट कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन को बेहतर तौर पर इंटरप्रेट करने के लिए हम कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करते हैं इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला वट एवर योर वट एवर कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन यू हैव कैलकुलेटेड दैट इज आर आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो वेरिएबल्स लें लेट से वन इज प्राइस ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट एंड द वाई एक्सेस इज द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम ये जानते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगा तो दे हैव एन इनवर्स या जिसे हम कहते हैं नेगेटिव को है इनका अगर इसका आप को रिलेशन आर स्क्वायर कैलकुलेट करें एंड लेट से इट कम्स टू इट कम्स टू पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो पॉइंट सेवन फाइव आने का मतलब क्या होगा दैट इफ देर इज अ चेंज इन डिमांड फॉर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेवेंटी ऑफ द चेंज विल बी बिकॉज ऑफ the change in price the rest of the 25 are you know there there may be n number of other factors but 75% cause jo hai wo kya hoga yahan pe wo price ho jayega so the correlation between two variables wo kitna strong hai aur uska kya interpretation hai uske liye humne coefficient of correlation aur coefficient of determination ki tafseel humne discuss kar li environment ke quantitative analysis mein hamare paas jo dusra tool hai that is time series now please remember Regression is an interesting tool. It gives us an idea of the, the the relation between two variables. But if there is a cyclical change in the relationship, वो हमें regression से नहीं मिल पाता. You समझिए. अगर कोई product है जिसकी demand seasonal है, हम कहते हैं cold drinks. ठीक है जी. अब अगर Pepsi की demand की हम बात कर रहे हैं, और Pepsi की demand यकीनन गर्म season में ज़्यादा होगी और सर्द season में कम होगी. So हर साल की जो अगर आप हर महीने की डिमांड कैलकुलेट करेंगे तो कभी फ्लैट लाइन नहीं आएगी देर विल बी एन इंक्रीज दैट विल बी शोन एवरी ईयर ड्यूरिंग द समर सीजन एंड देर विल बी अ डिक्लाइन दैट विल बी शोन इन द विंटर सीजन सो अगर हमें अगले सालों की सेल्स प्रोजेक्ट करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले सालों में इन पर्टिकुलर मंथ्स में क्या ट्रेंड रहा है और वो आपको उसके लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं वी कॉल दैट द टाइम सीरीज देर आर थ्री कंपोनेंट्स in the time series graph there is something called average there is something called the trend and the seasonal influence average is basically the sum of all the means that you have taken of the data that is available to you trend is the increasing or decreasing trend that is that is available and the seasonal influence is the influence that is there because of time ये वीकली भी हो सकती है मंथली भी हो सकती है एनुअल भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट 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 यू नो टाइप ऑफ टाइम साइकिल यू आर एक्चुअली यूजिंग 
जब कभी आप टाइम सीरीज कैलकुलेट करेंगे इसमें आपको दो किस्म के मामला को, को, को आपको देखना पड़ेगा जो इसमें सही प्रिडिक्ट नहीं हो पाते एक पार्ट अगर कोई लॉन्ग टर्म साइक्लिकल इन्फ्लुएंस है फॉर एग्जाम्पल हम एक पाँच साल का ट्रेंड बनाते हैं और टाइम सीरीज के हिसाब से हम आइसक्रीम की डिमांड को प्रिडिक्ट कर लेते हैं वी नो दैट इन सर्टन मंथ्स इन द समर मंथ्स द आइसक्रीम डिमांड गोज अप इन विंटर इट गोज डाउन एवरी ईयर दिस हैपन्स आपने उसको ट्रेंड को डेवलप uh, कर लिया हाउएवर अगर इस दौरान इकोनॉमी में जैसे हमने पढ़ा है बिजनेस साइकिल में दैट देर आर पीक्स एंड ट्रफ्स अगर इकोनॉमी जो है वो स्लम्प की तरफ चली गई इस दौरान तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा ऑन योर डिमांड एंड दैट विल नॉट बी प्रिडिक्टेबल लाइक दिस बिकॉज उसका इस पर्टिकुलर साइकिल से ताल्लुक नहीं है दूसरी बात देर आर सर्टन अदर वेरिएबल्स एज वेल जो कि प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनकंट्रोलेबल अन आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स जो टाइम सीरीज पे आप सही तौर पे प्लॉट नहीं कर सकते कह सकते हैं कि ये इसकी छोटी सी थोड़ी सी लिमिटेशन हैं टाइम सीरीज की ना टाइम सीरीज एनालिसिस कैन हैव टू डिफरेंट वेरिएशन वन इज कॉल्ड द मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पिछले कुछ क्वार्टर्स के या कुछ सालों के या कुछ महीनों के जो जो हमारे पास नंबर्स हैं हम उनका एवरेज आउट कर लेते हैं और उसको हर जो हमारा यू नो जिस जिस पीरियड के लिए हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास नया नंबर आना शुरू हो जाता है सो देर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ द लास्ट फ्यू पीरियड पीरियड ऑफ टाइम जिनको हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हाउ एवर एक और तरीका है हमारे पास जिसमें हम वेटेड एवरेज लेंगे और जो लास्ट हमारे मंथ्स हैं या जो लास्ट हमारा क्वार्टर है जो लास्ट यूनिट ऑफ टाइम हम यूज़ कर रहे हैं उसका वेट हम ज़्यादा ले लेते हैं बेसिकली दिस टेक्निक इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग का पर्पज़ ये है दैट समथिंग दैट हैज़ दैट वॉज यू नो परफॉर्म्ड टू ईयर्स बैक या जो पुरानी चीज़ है उसका इन्फ्लुएंस आने वाले एवरेज पे कम हो जाएगा उसका वेट कम हो जाएगा वाइल वी कैलकुलेट और जो रीसेंट हमारा पास्ट है उसका वेट उसी हिसाब से बढ़ जाएगा सो इट बेसिकली मेक्स इट मोर एक्यूरेट एंड मोर क्लोज टू रियलिटी एंड उसकी जो जो प्रोडिक्शंस हैं वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हम, हम हम कर सकते हैं प्रोजेक्शन बेहतर बन जाती हैं नाउ फाइनली लेट्स टेक अ लुक एट द एडवाटेजेज एंड डिसएडवाटेजेज दैट आर देयर विद टाइम सीरीज मैथड सबसे अच्छी बात क्या है ये ट्रेंड बड़ा अच्छा प्रिडिक्ट कर देता है लेकिन अच्छी इससे भी अच्छी बात ये है कि इफ देर इवन इफ देर इज अ नॉन लिनियर को तो उसको भी ये प्रोजेक्ट कर सकता है और इसका इसका जो इस्तेमाल है वो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है हाउ कुछ लोग कहते हैं इसके डिसएडवांटेज में कहते हैं दैट इसकी कैलकुलेशन इज नॉट एवरीबडी इसका पॉफ्टी इसके लिए आपको स्टेटिस्टिशन चाहिए हो सकता है एक इसके साथ प्रॉब्लम ये भी आती है नज़र कि एट टाइम्स जो हम डेटा पास्ट का यूज कर रहे हैं टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इट मे नॉट रिमेन एक्यूरेट और इट मे नॉट रिमेन यू नो रेलिवेंट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस फॉर एग्जांपल अगर कोई इवेंट ऐसा हुआ है इन द रीसेंट पास्ट जिसकी वजह से अचानक हमारी कोई डिमांड सर्ज आ गई है फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जनाब एक पर्टिकुलर कंट्री में ओलंपिक्स होने वाले हैं ना उस कंट्री में ड्यूरिंग ओलंपिक्स जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू अदर्स तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारी टाइमलाइन प्रोजेक्शंस हैं टाइम सीरीज प्रोजेक्शंस हैं पिछले सालों की वो क्या होंगी वो सारी इरेलीवेंट हो जाएंगी सो so, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस uh, हैं और देर इज हाउ एवर इट इज स्टिल सेड दैट इट्स अ गुड टूल इट्स अ यूजफुल टूल एंड इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन एस्टिमेटिंग वॉट काइंड ऑफ क्वान्टिटीज दे शुड प्रोड्यूस एंड वॉट टू एक्सपेक्ट इन द टाइम्स टू कम सो इस चैप्टर को आप जरा कंक्लूड करते हैं वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द इन्वायरमेंटल एनालिसिस इन दिस चैप्टर वी स्टार्टेड ऑफ विद द मैक्रो एनवायरमेंट एनालिसिस वेयर वी टॉक्ड अबाउट द पेस्टल फैक्टर्स एंड द पोर्टर्स डायमंड देन वी मूव ऑन टू अवर इंडस्ट्री और अवर सेक्टर वेयर वी टॉक्ड अबाउट द कन्वर्जन ट्रेंड्स एंड वी ऑल्सो डिस्कस समथिंग अबाउट द पोर्टर्स फाइव फोर्सेज मॉडल देन वी मूव ऑन टू अवर एग्जैक्ट मार्केट वेयर वी आर एक्चुअली operating and we call that and 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 we discuss about market segmentation about strategic groups and the use of collaboration we also discussed linear regression in uh, you know linear programming and regression in this in this uh, chapter now environmental analysis ka output kya milta hai hame this is very important for us to understand why because jo isse hame result milega that is what we are going to use in strategic decision making we must not lose the big picture here 
with the help of environmental analysis we actually come to know about two things the available opportunities in the market and the threats coming our way yani environment mein whether you talk about your immediate environment whether you talk about the industry whether you talk about the macro environment wo kya opportunities hain jo available hain hamare paas convergence ki opportunities kahan hain hamare paas kya koi political social ya technological ya legal development aisi hai jisse hum koi fayda utha sakte hain is there any you know a factor that can help us in terms of the porter's diamond to locate ourselves in the right decision in the right uh, situation or in the right country isi tarah se hame pata chalta hai ki hum kin segments mein play kar rahe aur opportunities kahan pe hain strategic space kahan pe ye sab kya hai ye sab opportunities hai iske sath sath hame environment se threats ka bhi pata chalta hai agar convergence ka trend hai तो कन्वर्जेंस हमारे लिए कहां कहां चैलेंज का साबित हो सकती है वॉट आर द एरियाज वेयर कोलेबरेशन ऑफ सम कॉम्पैटिटर कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस वॉट न्यू सेगमेंट आर बींग आइडेंटिफाइड बाई अवर कॉम्पैटिटर्स इज दैट अ थ्रेट फॉर अस एंड सो ऑन सो फोर्थ सो विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस वी एक्चुअली कम टू नो अबाउट टू थिंग्स ऑपरचुनिटीज एंड थ्रेट्स जब हमें ऑपरचुनिटीज और थ्रेट्स का पता चल गया तो अब हम अगले चैप्टर में इंटरनल एनालिसिस करेंगे एक्सटर्नल तो हो गया और उसके बाद हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आइडिया हो जाएगा एंड देन विल बी इन अ पोजीशन टू कंडक्ट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सॉर्ट एनालिसिस थैंक यू वेरी मच